ஹலோ வேர்ல்ட் இது உங்களோட இருபத்தி ஏழாவது வீடியோ டுட்டோரியல் இந்த வீடியோ வீடியோ டுட்டோரியலில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது பாசிங் பை வேல்யூ அண்ட் பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கன்செப்ட் ஸோ இந்த பாசிங் பை வேல்யூ பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கன்செப்ட் வந்து பொதுவாக இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்குமெண்ட் பாசிங் இதோட வர வேண்டியது தான் பட் அந்த டைம் நாங்கள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் அரேஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கல ஸோ அதனால் நாங்கள் அந்த விஷயத்த இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ரைட் கிரேட் ஸோ பாசிங் பை வேல்யூ பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கதைக்க முதல்ல ஜென்ரலி ஒரு வேரியபிள் வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே இது ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டிங் தான் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு ஒரு வே வேரியபிளில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இல்லாட்டி இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வாங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து எப்படி ரியலாக ஃபிசிக்கலாக கம்ப்யூட்டரில் இருக்குன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மெமரி லொக்கேஷன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி ஏதோ ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் இருக்குன்னு வாங்க இந்த மெமரி லொக்கேஷனில் அந்த ஏழு அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் இப்படி தான் ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டிங் ஒர்க் பண்ணுறது ரைட் இப்போ நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வேரியபிளில் டிக்ளேர் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் உங்கள் வேரியபிளுக்குன்னு ஒரு மெமரியில் ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கும் அந்த லொக்கேஷனுக்குன்னு ஒரு அட்ரெஸ் இருக்கும் அந்த அட்ரெஸ் அந்த பிளாக்குக்குள்ளே வந்து இந்த குறிப்பிட்ட வேல்யூ போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ரைட் இது தானே வந்து இதுதான் ஜென்ரல் எப்படி வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிற கன்செப்ட் ரைட் ஸோ இப்போ பாசிங் பை வேல்யூ பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்கும்போது பாசிங் பை வேல்யூவில் நீங்கள் ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இந்த எக்ஸுங்கிற விஷயத்தை பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வாங்களேன் நீங்கள் அந்த டைம் பாஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ அந்த குறிப்பிட்ட இப்போ நீங்கள் பாசிங் பை வேல்யூன்னு எடுக்கும்போது அது அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஏழு அப்படிங்கிற அந்த நம்பரை மட்டும் தான் பாஸ் பண்ணும் ரைட்டா இதுவே நீங்கள் பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ்னு எடுக்கும்போது அது வெறும் அந்த ஜஸ்ட் ஏழுங்கிற நம்பரை மட்டும் எடுக்காது அந்த குறிப்பிட்ட அட்ரஸையே கம்ப்ளீட்டாக அந்த அட்ரஸை தான் அது அங்கே பாஸ் பண்ணும் அதாவது அந்த ரெஃபரன்ஸை தான் பாஸ் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேல்யூவாக பாஸ் பண்ணும்போது அது ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூவோட ஒரு காப்பி மட்டும் தான் ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் பாஸ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் அந்த ஒரிஜினலி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க தானே அப்போ அந்த எக்ஸுக்கு வந்து எந்த மாடிஃபிகேஷன் ஆகாது நீங்கள் இந்த பாஸ் பண்ண ஆகியூமெண்ட்டை வந்து மாடிஃபை பண்ணும்போது பட் பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லும்போது நீங்கள் பாஸ் பண்ண ஆளை வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒட்டு மொத்த இதுவுமே பாதிக்கும் ரைட்டாக அதாவது இந்த ஆக்சுவல் கண்டென்ட் இருந்த இடத்தையே வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகே அந்த அளவு வந்து இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் வழங்கி இருக்காது பட் இப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது இது கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் ரைட்டா ஓகே ஃபஸ்ட்டாக நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் அப்டேட் வேல்யூனு எடுப்போமே அப்டேட் வேல்யூ ஓகே இது ஏன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை எடுக்குது அந்த ஏங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நாங்கள் இனி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா இது இப்போ ஏ யா ஃபஸ்ட்டாக பாசிங் பை வேல்யூவாக பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் பார்ப்போம் பாசிங் பை வேல்யூ ஓகே பாசிங் பை வேல்யூ இதுக்கு இதுக்கு முதல் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் இப்போ நான் இதுக்கு முதல் ஒரு வீடியோவில் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபுல்லி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்க எல்லாமே வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு விஷயத்தில் இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அது இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் கிடையாது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் சில விஷயங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வராது இப்போ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் அதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கணும் ரைட்டாக இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் ஒரு அரே இப்போ நாங்கள் அவெஞ்சர்ஸ்னு ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணும் தானே அவெஞ்சர்ஸ் எஸ் இப்போ ஓகே அவெஞ்சர்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் அவெஞ்சர்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி ஓகே இப்போ அவெஞ்சர்ஸ்னு ஒரு அரே இருக்குது ரைட்டாக இந்த அவெஞ்சர்ஸுங்கிற அரையை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இதை எக்ஸிக்யூ இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ரைட்டாக இதுக்குள்ளே வந்து கண் கேட் ஃப்ளாட்டு ஃப்ளாட் மேப்பு அப்படி இல்லாட்டி மேப் ரிடியூஸ் அப்படி இப்படின்னு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த அரே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு தான் வந்து பொதுவாக ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மெத்தட்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த அரேக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னா இந்த அரே வந்து ஒரு விதமான ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நாங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா பட் இப்போ இந்த கேஸ் எடுங்களேன் லெட் ஐ ஈக்குவல் டு டூ
ரைட் இந்த அப்டேட் வேல்யூங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் நான் தெரியும் உங்களுக்கு ஒன் பை இன்க்ரிமெண்ட் யூனரி ஆப்ரேட்டர் ஒன் டால் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் போடுறேன் போட்டுட்டு இப்போ நான் ரெண்டு கன்சல்ட் ஆக போடுறேன் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண முதல்ல கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரைட்டா இப்போ நான் ஒரு கன்சல்ட் ஆக் பண்ணுறேன் எக்ஸ் கன்சல்ட் ஆக் பண்ணி எக்ஸுங்கிற வேல்யூவை நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண முதலும் கம் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணதுக்கு பிறகும் எக் கால் பண்ணுறேன் ரைட்டா ரெண்டு டைமும் இது பத்துங்கிற வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்கு ரைட்டா இதுலேருந்து உங்களுக்கு புரிய வேண்டியது என்னென்னா ஓகே நான் இந்த ஆகியூமெண்ட் இதில் பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த குறிப்பிட்ட ஆகியூமெண்ட் வந்து இங்கே மாடிஃபையும் ஆகுது அப்படி மாடிஃபை ஆனால் அது ஒரிஜினல் வேல்யூவாக மாற்றுது இல்லை ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த மெமரி பிளாக் இட் செல்ஃப் இல்லை பாஸ் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் அதுக்குள்ளே இருந்த வேல்யூ மட்டும் தான் பாஸ் ஆகிருக்கு அதனால தான் வந்து ஒரிஜினல் ஆள் வந்து இன்னும் அதே மாதிரி தான் இருக்கார் எக்ஸுங்கிறவர் வந்து மாறுபடல அதே மாதிரி தான் இருக்கார் ரைட்டா இது வந்து பாசிங் பை வேல்யூ இப்போ பொதுவாக நாங்கள் ப்ரிமிட்டிவ் வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணும்போது பாசிங் பை வேல்யூவாக தான் அது வந்து பாஸ் ஆகிறது ஆகியூமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வருவோம் பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸுக்கு ஸோ இதை நான் வந்து ஓகே இதை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஏங்கிற ஆலையை வச்சுருப்போம் ரைட்டா இப்போ ஓகே ஸோ ப்ரிமிட்டிவ் இல்லாத வேறு என்ன அரேயோ இல்லாட்டி அப்படி இல்லாட்டி ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ நான் வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் டிக்ளேர் பண்ணி மேபி நேம் ஈக்குவல் டு சார்ஸ் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுப்போமே ஓகே இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த அப்டேட் வேல்யூங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது தானே இந்த அப்டேட் வேல்யூவை அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ரைட்டா இந்த இடத்துல நான் இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஏஜுங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது தானே டாட் ஏஜ் இப்படி தானே நம்ம நாங்கள் ஆப்ஜெக்ட் அக்சஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏஜ் இருக்குது தானே அதை மேபி ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி நான் மாற்றுறேன் சரியா இப்படி நான் மாற்றுறது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள இருக்கால் தான் நான் இப்போ டைரெக்டாக ஓபிஜே டாட் ஏஜ்னு கூட போடலை இங்கே நான் பாஸ் பண்ணுற இந்த ஆளை வந்து ஏங்கிற ஒரு பெரிய பிளேஸ் ஹோல்டர் ஹோல்டரில் தான் எடுக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு அந்த பிளேஸ் ஹோல்டரில் இருக்க ஏஜ்ங்கிற விஷயத்தை தான் நான் மாடிஃபை பண்ணுறேன் சரியா இப்போ நான் மறுபடியும் வந்து அந்த கன்சல் லாக்குங்கிற விஷயத்த ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் கன்சல் லாக் ஓபிஜே மறுபடியும் இதை நான் பிரிண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆக முதல்ல டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆனதுக்கு பிறகு தேர்ட்டி த்ரீன்னு வருது அதாவது கிட்டத்தட்ட இது ரியல் ஆப்ஜெக்டை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மாடிஃபை பண்ணியிருக்கு அதுக்கு காரணம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் இல்லை அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரைட் ஸோ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணும்போது அது வந்து பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸாக தான் பாஸ் ஆகும் அதாவது அந்த அட்ரஸ் இட் செல்ஃப் அந்த முழு அந்த அட்ரஸோடைய வந்து அட்ரஸ் தான் அங்கே அதில் பாஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ஏ டாட் ஆப் ஏஜுங்கிறது வந்து இந்த ஓப் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஏஜை தான் உண்மைக்கு இன்டர்னலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது தான் பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ் அதாவது மெமரியால் நீங்கள் இப்போ மூவ் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் அந்த குறிப்பிட்ட ஆகியூமெண்ட்டுக்கு செய்கிற நேரம் அது ஒரிஜினல் ஆல எஃபெக்ட் பண்ணுவார் ரைட்டாக ஸோ இது தான் பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ் பாசிங் பை வேல்யூ வர்சஸ் பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸுங்கிறது இது தான் ஸோ பாசிங் பை வேல்யூவில் வந்து ஒரிஜினல் ஆள் வந்து மாடிஃபை ஆக மாட்டார் ஒரிஜினல் வேரியபிள் மாடிஃபை ஆகாது சரியா அண்ட் பாசிங் பை வேல்யூ பொதுவாக அந்த ப்ரிமிட்டிவ் வேரியபிள்ஸை நாங்கள் ஆகியூமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணும்போது தான் அது பாசிங் பை வேல்யூவான விதத்தில் ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் ஒரிஜினல் ஆளோட அட்ரஸை வந்து நாங்கள் பாஸ் பண்ணுறோம் அதாவது அந்த ஆளோட ரெஃபரன்ஸை தான் நாங்கள் பாஸ் பண்ணோம் ஸோ அது அந்த குறிப்பிட்ட ஆகியூமெண்ட்டுக்கு நாங்கள் எதாவது சேஞ்ச் பண்ணும்போது அது ஒரிஜினல் ஆலையும் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுவார் ஸோ இது தான் பாசிங் பை வேல்யூ அண்ட் பாசிங் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ஓகே தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ